வெந்து தணிந்தது காடு வெந்து தணிந்தது காடு தழல் வீரத்து பெஞ்சென்றும் பெண்றும் உண்டோ தருகிறது வணக்கம் சென்னையிலிருந்து ஆந்திரா போகும் வழியில் இருக்கக்கூடிய சூலூர்பேட்டை அருகிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய கிராமம் இங்கே ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு வேலையை என்னுடைய நண்பர் ஒரு செய்திருக்கிறார் அவருடைய வீட்டிலே வந்து வெளியிலே இருந்து இந்த எல்பிஜி கேஸ் வாங்குவதில்லை மின்வாரியத்திலிருந்து மின்சாரம் வாங்குவதில்லை அவருடைய வீட்டுக்கு இந்த ட்ரைனேஜ் கனெக்ஷனோ அல்லது இந்த குடிநீர் குழாயோ கிடையாது அவர் வீட்டை இருக்கக்கூடிய மழை நீர்லேருந்து அவருடைய கிணத்துல இருக்கக்கூடிய நீர்லேருந்து அந்த தண்ணீரை மட்டுமே வைத்து கொண்டு அவர் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய முழு தேவையும் பூர்த்தி செய்து கொள்கிறார் அது தொடர்ந்து பல்வேறு விஷயங்கள் அவருடைய ஒரு ஆய்வு நோக்கிலே அதையெல்லாம் செய்திருக்கிறார் அதை பற்றி நம்ம விவரமாக பார்க்கலாம் அவர் முதல்ல அடிப்படையிலே ஒரு ஒரு அறிவியலிலே அவர் வந்து ஒரு முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் ஹைதராபாத்தில் இருந்து அதற்கு பிறகு அவர் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி மையத்திலே ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் அங்கே பணி புரிந்திருக்கிறார் அதற்கு பிறகு அவர் அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு இந்த சூரிய ஒளி மூலமாக இருக்கக்கூடிய மின்சாரம் எடுப்பதை பற்றிய அவருக்கு அதில் ஒரு அக்கறை ஏற்பட்டது அந்த அடிப்படையிலே அவர் அந்த துறையிலேயும் நிறைய வீடுகளுக்கும் பல இடங்களுக்குமாக அந்த சூரிய ஒளி மின்சாரத்தின் மூலமாக நாம் நமக்கான மின்சாரத்தை நாம் எப்படி தயாரித்து கொள்வது என்கின்ற அந்த முறையிலே அவர் ஈடுபட்டார் அதில் அடிப்படையாக அவருடைய வீட்டிலே அந்த சூரிய ஒளி மூலமாகத்தான் அவருடைய எல்லா விதமான மின்சார தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து கொள்கிறார் அவர் வெளியிலே இருந்து மின்சாரம் வாங்குவதில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மின்சாரம் அந்த சூரிய ஒளி மின்சாரத்தை அதிலே இருந்து மிச்சம் இருப்பதை மின்வாரியத்திற்கும் கூட கொடுத்துக்கொடக்கூடிய அளவிற்கு அவருடைய சுய தேவை பூர்த்தியாக அவருடைய அந்த மின்சார உற்பத்தி என்பது அவர் தன்னளவில் செய்து கொள்கிறார் என்பது ஒரு முக்கியமான செய்தி திரு ராம்குமார் அவர்களை இப்போது நாம் சந்திக்கிறோம் ஐயா வணக்கம் 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 தான் எங்களுக்கு வந்து இந்த உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்ட உடனே எங்களுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் சென்னையில் எல்லாம் நாங்களாம் என்ன பாடுபடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சம்மர்லாம் வந்துருச்சுன்னா கொ வியக்காலம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் படாது பாடு பண்ணும் அது சென்னையாவது இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல சென்னை விட்டு வெளியில் வந்து கிராமப்புறங்களில் அங்கெல்லாம் போயாச்சுன்னு சொன்னால் மின்சாரமே பல இடங்களில் கிடையாது ஒரு ரெண்டு நா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா கோயமுத்தூரில் அதே மாதிரி காஞ்சிபுரம் இந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சிறு தொழில்கள் எல்லாம் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி பூரா அழிஞ்சு போச்சு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் பவர் இல்லை பவர் மின்சாரம் இல்லாததுனால அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து நான் வெளியில் போய் இந்த மின்சாரத்தை வாங்க வேண்டிய தேவையே இல்லை நமக்கான மின்சாரத்தை நாமே உற்பத்தி பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நீங்கள் அப்படி ஒரு முயற்சியை செய்திருக்கீங்க என்பது மட்டுமல்ல அந்த ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டிலேயே நடைமுறைப்படுத்திருக்கீங்க நீங்களே உங்கள் வீட்டில் அதை வந்து நீங்கள் நடைமுறை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது அதனால தான் உங்களை சந்தித்து உங்களுடைய அனுபவங்கள் நீங்கள் என்ன மாதிரியான இங்கே ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம் நீங்கள் உங்களை பற்றி நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்புறம் ஒவ்வொன்றா நம்ம பேசுகிறோம் அதை நான் என்ன பேர் எம்பி ராம்குமார் நான் ஹைதராபாடில் படித்து ஸ்கூல் ஸ்கூலில் படித்தேன் அங்கேயே நான் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணி அப்புறம் சயின்ஸ் டிஆர்டிஓவில் சயின்டிஸ்ட்டாக வேலை பண்ணேன் அப்புறம் அதை விட்டுட்டு நான் ரினியூபிள் எனர்ஜி ஃபீல்டு விண்ட் அண்ட் சோலார் ஃபீல்டில் லாஸ்ட்டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் வேலை பண்ணுறேன்னா வேலை பண்ணியிருக்கேன் ஜெர்மனியில் வேலை பண்ணேன் ஆஃப்ரிக்காவில் வேலை பண்ணேன் அப்புறம் லாஸ்ட்டில் நான் இந்த ரீஜன் பவர் டெக் ஒரு சென்னை பேஸ்டு கம்பெனி இருக்குது விண்ட் அண்ட் சோலார் கம்பெனி அதில் சீனியர் வைஸ் ப்ரெசிடெண்ட் ஹெட் ஆஃப் ஆர்என்டியா வேலை பண்ணி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டியில் ரிட்டையர் ஆகிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பெரும்பாலும் வந்து இந்த காற்றாலை அதாவது விண்ட் பவர் விண்ட் அதே மாதிரி சூரிய மின்சாரம் இந்த ரெண்டில் தான் நீங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க ஜாஸ்தி வேலை பண்ணுங்கள் இப்போது நீங்கள் வேலை செஞ்ச இடத்துல இருந்து அங்கே அது நீங்கள் வேலை செஞ்ச அந்த கம்பெனி வந்து அதற்கான அந்த அந்த மாதிரியான அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் எல்லாேருக்கும் அவங்க சப்ளை பண்ணுறாங்களா இல்லை நீங்கள் அதை கொண்டு நீங்கள் எங்கேயாவது பல இடங்கள் இந்த மாதிரி சோலார் பவர் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த மின் உற்பத்தி விஷயங்களை செஞ்சுருக்கீங்களா ஆக்சுவலி என் கம்பெனி இந்த விண்ட் அண்ட் சோலார் சப்ளை பண்ணுற சென் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் கிட்ட திருநெல்வேலி கிட்ட அதில் ரொம்ப மிஷின்ஸ் இருக்குது அப்புறம் கர்நாடகாவில் இருக்குது குஜராத்தில் இருக்குது ஆந்திராவில் இருக்குது 
ரொம்ப மெனி பிளேசஸ் இருக்கு நான் இந்த கம்பெனி விட்டாச்சு இப்போ ஸோ என் கம்பெனி எனக்கு கனெக்ஷன் இல்லை நான் பண்ணுறது ஸ்மால் ஸ்கேலில் வீட்டுக்கு ஹவுசிங் ஹவுசிங் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அந்த நான் வீட்டில் சோலார் ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஆன் கிரிட் சிஸ்டமில் நான் எனக்கு எத்தனை வேணுமோ அத்தனை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணால் அந்த யூனிட்டில் எந்த என்ன சோலார் எனர்ஜி யூனிட்ஸ் வருதோ அந்த யூனிட்ஸ் மைனஸ் பண்ணி தான் நான் பே பண்ணணும் எனக்கு ஓ சரி ஸோ அப்படி எனக்கு சேவாக இருக்கும் பிஃபோர் டூயிங் தி சோலார் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் பில் வந்தது இப்போ எனக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் மேக்ஸிமம் பில் வருது பர் மந்த் அவ்வளோதான் நாலாயிரத்துக்கான உங்களுடைய தேவைக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் ரூபாய்க்கான மின்சாரத்தை நீங்களே உற்பத்தி பண்ணிக்கிறீங்க ஆமாம் அப்போ நீங்க வந்து இப்போ ஆனா இபில இருந்து நீங்க கனெக்ஷன் வாங்கி இருக்கீங்க இருக்கு இருக்கு கம்பல்சரி அது என்ன இங்க இந்த கிரிட் சிஸ்டம்ல இந்த ஆன் கிரிட் சிஸ்டம்ல இபி கனெக்ஷன் மஸ்ட் எடுக்க எடுத்துக்கணும் வேணும் கம்பல்சரி ஏன்னா உங்களுக்கு சன் சன் எனர்ஜில எவ்வளவு எனர்ஜி நீங்க யூஸ் பண்ணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கங்க எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி நாங்க இபி கொடுக்குறோம் ஓ சோ அதனால ரெண்டு வகையிலயும் உங்களுக்கு இருக்கு ரெண்டு இருக்கு தேவைப்பட்டா எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க கூட எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க வந்து கூடுதலா நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அதை வந்து இபிக்கும் கொடுத்துடலாம் அதுக்கு என்ன ஏற்பாடெல்லாம் இருக்கு அதுக்கான மீட்டர் எல்லாம் நெட் மீட்டர் இருக்கு அது கவர்மெண்ட் பர்மிஷன் வேணும் அது எடுத்துட்டாச்சு அப்புறம் நெட் மீட்டர் கவர்மெண்ட் கொடுத்தா அது அது வச்சாச்சு எவ்ரி மந்த் எனக்கு ரீடிங் பில் வரும் அந்த பில்ல எவ்வளவு நீங்க கன்சூம் பண்ணலு எவ்வளவு நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலு அந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நான் பே பண்ணுவேன் பே பண்றேன் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் ஒரு வீட்டில் இப்போ சப்போஸ் இப்போ உங்கள் வீடு வந்து இப்போ மொத்தம் எவ்வளோ சதுரடி மூவாயிரம் சதுரடி த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்குது ஆமாம் மூவாயிரம் சதுரடியில் எத்தனை பெட்ரூம் இருக்குங்க இங்கே கீழே ஒரு பெட்ரூம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு பெட்ரூம் செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு பெட்ரூம் த்ரீ பெட்ரூம் இருக்குது ஸோ மூணு தளம் இருக்குங்க மூணு ஃப்ளோர் இருக்குது இப்போ இந்த மூணு பெட்ரூம் அதை தவிர ஹாலு கிச்சன் ஹாலு கிச்சனு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் டாய்லெட் எல்லாமே இருக்குது இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ இந்த மூவாயிரம் சதுரடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மீடியம் லெவல் ஒரு நடுத்தரமான ஒரு இடம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் சோலார் பவர் போடணும்னா இதுக்கு எவ்வளவு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் எவ்வளோ ரூபாய் அதுக்கு முதல் வைக்கணும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் கிலோ வாட் வெ வச்சுனா பெட்டர் வச்சா பெட்டர் ஒரு ஃபோர் கிலோ வாட்க்கு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் கிலோ வாட் ஆகும் இப்போ ப்ரெசென்ட்ல ஓ ஆல் இன்க்ளூசிவ் அப்படியா அப்போ நீங்க என்னென்னலாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க மின்சாரத்துக்கு லைட்டு லைட்டு ஃபேனு லைட்டு ஃபேனு ஃப்ரிட்ஜு வருது எக்ஸப்ட் இந்த கைசர் வீட்டில் கீ கீ ஹாட் வாட்டர் கீசர் இல்லை கிடையாது எனக்கு சோலார் வாட்டர் ஹாட் வாட்டர் இருக்கு ஸோ டைரக்ட்லி ஹாட் வாட்டர் இருக்கு ஸோ சோலார்லேயே வரும் ஃபுல்லாக த்ரூ த்ரூ அவுட் தி இயர் எக்ஸப்ட் ஒரு நாலஞ்சு நாள் எப்போ ரொம்ப மழை இருந்தால் அந்த வராது அது அதாவது சோலார்லேயே வரும் நமக்கு வந்து சென்னையில் இந்த மாதிரி சூழல்பேட்டையெல்லாம் நமக்கு வெந்நீர் குளிக்கிறதுங்கிறதே தேவையில்லை தேவையில்லை பச்சை தண்ணியர் நல்ல குளிர்ந்த தண்ணியில் தான் குளிக்கணுங்கிறதா நமக்கு எல்லாம் ஸோ அதனால் இப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா இப்போ நாலு கிலோ வாட்டுன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எத்தனை லைட் பாயிண்ட் எத்தனை ஃபேன் பாயிண்ட்டு அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா அது எத்தனை லைட் பாயிண்ட் சொல்ல முடியும்னா டிபெண்டிங் அப்போ அந்த லைட் சொல்லணும் நார்மலி நாலு கிலோ வாட் நாலு கிலோ வாட்டுன்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஃபேன்ஸ் ஆறு ஃபேன் வேணும் அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு லைட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் அண்ட் சார்ஜர் சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் மின்விளக்கும் சேர்த்து கிலோவாட் 3 கிலோவாட் டு 4 கிலோவாட் 3 டு 4 கிலோவாட் அத வெச்சா போதும் அப்படிங்கறது தான் இத இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டா இதுல என்ன நமக்கு வந்து தொடர்ந்து இதுல பராமரிக்கிறதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் என்ன அதுக்கு செலவாகும் மெயின்டெனன்ஸ் என்னன்னா பேசிக்கலி ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஒண்ணு இல்ல அந்த சோலார் பேனலை அப்பப்ப க்ளீன் பண்ணனும் அது நம்மளே பண்ணலாம் ஜஸ்ட் தண்ணி போட்டு க்ளீன் பண்ணனும் early morning or late in the night சரி அது ஒண்ணு தான் மெயின்டெனன்ஸ் அப்புறம் அந்த இன்வெர்டர் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தா பிரச்சனை வந்தா கம்பெனி ஃபோன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணலாம் தட்ஸ் ஆல் நோ अदर மெயின்டெனன்ஸ் ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணுமே இல்ல உங்களுக்கு இப்போ வந்து சப்போஸ் நீங்க வந்து இப்போ இந்த சோலார் பவரை வந்து நம்ம கன்சர்வ் பண்ண முடியாது இல்ல சேம் செக் முடியாது இல்ல அது டெக்னிக் இருக்கு பட் கொஞ்சம் ரொம்ப காஸ்ட்லி
நீங்க ஜாஸ்தி பேட்டரி வச்சா நீங்க அஞ்சு நாளுக்கு பண்ணலாம் நான் இருக்க என்ன கிட்ட பேட்டரிஸ் இருக்கு அது டூ டேஸ் நான் எத்தனை பேட்டரி அது என்ன கெப்பாசிட்டி அது எயிட் எயிட் பேட்டரிஸ் நைன்டி சிக்ஸ் சோல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் அவர் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் அவர் ஓ அதானே அதுக்கு ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த பேட்டரி இருக்கிறதுனால ரெண்டு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சூரிய வெளிச்சமே இல்லைன்னாலும் நமக்கு நம்முடைய தேவைகள் பூரா பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது நீங்கள் இது இது எப்படி உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் இந்த ஐடியா எப்படி வந்தது சொல்லுங்கள் நான் இந்த கான்செப்ட் எப்படி வந்ததுன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஒய்ஃபு மை செல்ஃப் அப்போ சில்ட்ரன் எல்லாம் கூட உங்கள் இந்த செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் லிவிங் பற்றி வி ஹவ் பின் திங்கிங் டிஸ்கஸிங் ஸோ நான் லைஃப்பில் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸ் இந்த வேர்ல்டு போயிருக்கேன் ஸோ அங்கே இந்தியாலேயே ரொம்ப செல்ஃப் சஸ்டைனபிள் லிவிங் பண்ணுற ஒரு வீட்டுக்களை போய் அவர் எப்போ எப்படி அவர் இருக்கார் அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் மைண்டில் இருந்தது எப்போ நான் டிசைட் பண்ணணும் இங்கே செட்டில் ஆகணும் அப்போ அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் இங்கே 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 போட்டு இந்த வீடு கட்டு ஸோ இந்த வீட்டில் உங்களுக்கு பேசிக்கலி வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது தண்ணி மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது அப்புறம் தர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது ஹீட் சூடு எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் இந்த அஞ் இந்த நாலு டெக்னிக்ஸ் இங்கே இந்த ஹவுஸில் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதாவது வந்து உங்களுக்கான தண்ணீரை வந்து நீங்களே தண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தண்ணியில் எவ்வளோ எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் அது 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 நான் ஒவ்வொன்றா வரேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கான உங்களுக்கான எவ்வளவு நீர் தேவையா குடிநீரோ அல்லது நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கோ அது அது மாதிரியான தேவைகள் பூரா நீங்களே நீங்களே உங்களுடைய முயற்சியை அந்த வீட்டுக்குள்ளே தயார் பண்ணிக்கிறீங்க ஒன்றும் ரெண்டாவது வந்து குடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த அதுக்கான தண்ணி அதாவது எல்லா எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் பண்ணிக்கிறீங்க ஒன்றும் அது வந்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து எனர்ஜி மேனேஜ் எனர்ஜி எனர்ஜினா உங்கள் வீட்டிற்கான மின்சாரத்தை நீங்களே ரிடியூஸ் நீங்களே உற்பத்தி பண்ணிக்கிறீங்க அது ரைட் அது அது பண்ணிக்கிறோம் மூணாவது வந்து வேஸ்ட் மேனேஜ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேஸ்ட்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த குப்பைகள் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதை அதை வந்து நம்மளே எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணி எப்படி பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறதா நீங்கள் செய்கிறீங்க நாலாவது என்னன்னு சொன்னால் வீடு வந்து தர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் தர்மல் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு ஏசி இல்லாமலே நம்ம எப்படி வீட்டை எப்போவுமே குழுமையாக அல்லது குறைந்தபட்சம் நமக்கு வந்து ஒரு வேர்க்காம ஒரு காத்தோட்டமாக எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் இந்த நாலு வகையான தேவைகளையும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சொந்தமாக நீங்கள் சுயமாக பண்ணிக்கிறீங்க எல்லார் வீடுகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏசிங்கிறது கிட்டத்தட்ட தேவையாக போச்சு அந்த அளவுக்கு ஆகிடுச்சுப்போம் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஏசி இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது எங்களால் நம்பிக்க நம்பவே முடியல ஏன்னா இப்போ சூரூர்பேட்டையெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக வந்து இங்கே வெயில் காலத்தில் ரொம்ப கடுமையான வெயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இது இந்த இடம் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ போகுது ஆ அது வரைக்கும் போகிறேன் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஏசியே இல்லாமல் இருக்கீங்கிறது ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயந்தான் ஒன்றும் ரெண்டாவது நீங்கள் உங்களுக்கான தண்ணீரை மட்டும் இல்லை உங்களுக்கான மின்சாரத்தையும் நீங்கள் தயார் பண்ணுறீங்க மூணாவதாக வந்து நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டு நீங்கள் அதாவது நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளெல்லாம் நீங்களே வந்து அதை எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணி எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு அப்போ என்ன வருது வெல்த் ஃப்ரம் வேஸ்ட் அதான் வெல்த் ஃப்ரம் வேஸ்ட் அதாவது நீங்கள் வந்து குப்பையிலிருந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு செல்வத்தை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறீங்க அதான் குப்பையிலிருந்து செல்வம் தான் அது எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் குப்பையை வந்து வெளியில் போய் ரோடில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ போடலைன்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தெரு வந்து நீட்டாக இருக்குது ஆமாம் வீடு வந்து சுத்தமாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்னென்னா உங்கள்கிட்ட உற்பத்தி ஆகக்கூடிய வேஸ்ட்டை நீங்களே வந்து அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி பயன்படுத்திக்கிறீங்க அது ஒரு 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 பெரிய ஒரு கான்செப்ட் அப்போ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சென்னையில் வந்து இந்த குப்பை வந்து ஒரு பெரிய பெரிய பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதை எவ்வளவு தான் லாரி வச்சு அழுனா கூட இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பூரா குப்பையாக தான் இருக்குங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுவும் நீங்கள் முக்கியமான சாலைகள் தவிர கொஞ்சம் சந்து பொந்தாக இருக்கக்கூடிய சின்ன தெருக்களில் எல்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் குப்பைங்கிறது அப்படி மலை மாதிரி கூஞ்சிடும் அதை தவிர நமக்கு பள்ளிக்கரணையில் இருக்கக்கூடிய குப்பை அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய குப்பை கிடங்கெல்லாம் நமக்கு இருக்குது ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி வீடுகளில் வந்து இதை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் குப்பையே வீட்டை விட்டு வெளியில் போகாது குப்பை வீட்டை விட்டு வெளியில் போகாதுன்னு சொன்னாலே தெருவெல்லாம் நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குங்கிறது அந்த மாதிரி வந்துருக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ முதல்ல இந்த தண்ணியை எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அதை சொல்லுங்கள் சார் தண்ணியில் மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு
இந்த மூணு உங்களுக்கு புரிஞ்சுல புரிஞ்சா ரொம்ப ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணலாம் இந்த மூணு ஓ சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் போர்ட்டபுள் வாட்டருக்கு வரேன் போர்ட்டபுள் வாட்டர் ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் இருக்குது நான் இந்த வீட்டில் பண்ணல பட் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் அப்படி எனக்கு தெரியாது அந்த டெக்னிக் அது என்னென்னா கம்ப்ளீட் ஹவுஸ் நீங்கள் ஒரு டேங்காக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு சாதி அதாவது பேஸ்மெண்ட்டே ஒரு டேங்காக மாற்றிடணும் பேஸ்மெண்ட் பேஸ்மெண்ட்டே ஒரு டேங்காக சம்ப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெயின் வாட்ரு ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஃபில்டர் சிம்பிள் டெக்னிக் இருக்குது அந்த ஃபில்டர் வாட்ரு இந்த டேங்கில் போட்டுட்டு இந்த டேங்குக்கு ஒரு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் எப்படி ஓவர் ஃப்ளோ பண்ண எல்லாம் சிம் சிம்பிள் டெக்னிக் அது பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அந்த ரெயின் வாட்டர் உள்ளே போனால் அந்த ரெயின் வாட்டர் இந்த ஃபில் ட்ரூ ஃபில்டர் இட் கோஸ் இன்சைட் அது தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் வச்சா கூட அவங்களுக்கு ஸ்பாயில் ஆகாது அப்படி டைரெக்டாக அந்த வாட்டர் நீங்கள் சாப்பிட்டா இட் வில் பி ஆல்கலின் வாட்டர் உங்க பிஹெச் வில் பி க்ளோஸ் டு செவன் உங்க டிடிஎஸ் ஆல்சோ டிடிஎஸ் ஆல்சோ வில் பி ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது மதன் பல அதுளுடைய சேஃப் லிமிட் என்ன டிடிஎஸ் லிமிட் சேஃப் லிமிட் 100 டு 300 இஸ் குட் ஃபார் ட்ரிங்கிங் ட்ரிங்கிங் சரி அப் டு 1000 ஓகே ஃபார் ஃபார்மிங் ஓ ஃபார்மிங் வி ஆர் 1000 வேஸ்ட் ஓ அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது ஓ சரி சிமிலர்லி நீங்க உங்களுக்கு ஆல்கலின் வாட்டர் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் எல்லா சொல்வார் இப்போ யூ கேன் ஜெனரேட் யுவர் ஓன் ஆல்கலின் வாட்டர் வீட்லயே வெளியாம் நமக்கு வெளியில யூஸ் பண்றதுக்காக எடுக்கிறது ஒண்ணு அந்த ரெண்டு மட்டும் உங்க 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஏரியால 10 ஃபீட் உள்ள டெப்த் இருந்தா 30000 கியூபிக் ஃபீட் வால்யூம் இருக்கும் இன்டு 30 9 லட்சம் லிட்டர்ஸ் நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஓ ஓஹோ 9 லட்சம் லிட்டர் தண்ணி வந்து நம்ம வீட்டுக்கு அடியில நம்மளே ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இப்போ நீங்க நாலு பேர் இப்போ வீட்டுல இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கன்சம்ஷன் ஆகும் एवरेज मैक्सिमम ड्रिंकिंग वाटर ஒரு 5 to 5 லிட்டர்ஸ் per head எடுத்துனா கூட நாலு பேர் என்ன 20 கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் பரது நோ ப்ராப்ளம் தட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் கனர் கண்டினியூஸ் அது ரீஜெனரேட்டே இருக்கும் ஆமா ஊறிட்டே இருக்கும் குண்டே இருக்கும் நான் वी आर टेकिंग आउट एवरी डे அப்புறம் காப்பர் வெசல் இருக்கு மட் பானை இருக்கு சோ நீங்க தண்ணி காப்பர் வெசல்ல வெச்சு ஒரு 18 hours வெச்சா போறோம் எல்லா இட் will kill all the bad creamy bacteria எல்லாம் போய்டும் செத்து போய்டும் அப்புறம் மட் பாட்ல வெச்சா रिक्वायर्ड मिनरल्स will come சோ அந்த தண்ணி நீ डायरेक्टली சாப்பிடு ஸோ நீங்கள் மண்பானையில் வைக்கிறது என்னென்னா ஒன்றும் மினரல் கிடைக்கிதுங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது எப்போவுமே கூலாக இருக்கும் தண்ணி வந்து குளுமையாக தான் இருக்கும் அந்த தண்ணி குடிக்கலாம் குளிர் தண்ணி குடிக்கலாம் இல்லை மண்பானை தேவை இல்லை இல்லை மண்பானையிலே வச்சு ஒரு சின்ன காப்பர் ஆடு வைங்க மண்பானையில் ஓ அப்படியா அந்த காப்பர் ஆடு ஒன்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் த்ரீ டேஸ் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் தட் அது உள்ளே அப்படியே கிடந்தா போகும் ஓ ஓ சரி சரி அதான் ஏன்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து பெரியவங்கள்லாம் வந்து இந்த காப்பரில் தான் தண்ணி வச்சு குடிப்பாங்க கிராமங்கள்லாம் கரெக்ட் ஸோ இப்போ அது அந்த காப்பரை வச்சு இப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கிறதால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையா வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படியா ஓஹோ அதனால எந்த சைட் எஃபெக்ட் இல்லை ஓகே இன்ஃபேக்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் காப்பர் நீ க்ளீன் பண்ணணும் அதே கம்பல்ஸ் ரைட் ஓகே அப்புறம் நீங்கள் இந்த இதை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த ரெண்டாவது பிளாக் கிரே வாட்டர் கிரே வாட்டர் இந்த கிரே வாட்டர் என்னென்னா இங்கே எப்போ நீங்கள் வீடு க கட்டுறலோ அப்போ இந்த கிரே வாட்டரு பிளாக் வாட்டர் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணக்கூடாது பிளம்பிங்கில் ஆ அந்த கிரே வாட்டர் செப்பரேட்டாக எடுத்து வந்து ஒரு சின்ன சேம்பர் பண்ணுங்க வெளியே எனி சைட் கன்வீனியன்ட் சைட் நான் எங்கள் வீட்டில் நார்த் சைட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டூ ஃபீட் பை டூ ஃபீட் பை டூ ஃபீட் சேம்பர் சேம்பர் சிமெண்ட் சேம்பர் அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஃபீட்டில் இன்னொரு சேம்பர் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஸ்லோப்பில் சரி அது டூ பை டூ பை த்ரீ ஃபீட் ஓ அப்புறம் ஒரு ஸ்லோக் ஃபீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் ஃபீட்டில் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி அஞ்சு அடி மூணு லெவல்ல கொஞ்சம் ஸ்லோப்பா ஸ்லோப்பா தான் கீழே இறங்குற மாதிரி ஸ்லைட் ஸ்லோப் போறோம் 
So, if the grey water is first chamber, mm. first chamber ah, is grey water. Na, yenna la, adala varde. Bathing water, kuli kerde. Ah, urinals. Ah, urinals varde adala. Ah, urinals. Oh, urinals. Oh, urinals. Oh, urinals. 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 Samaya Patra in the in the water 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 kitchen lane the Varakudi Tani Pura. In the Ella Tani and the grey water lover, the first chamber lover. First chamber to second chamber lay or PVC pipe. And the PVC pipe full perforations, full of whole panirka. Whole panic. Key like stones potrika, mala stones potrika. Other mala china stone potrika. Other mala nylon mesh potrika. Upper and the Tani other Pumba, the Vilil Tana Kajiruma. Kajiru, Kajitu Malavar. Other mala sand potrika, Bella Manu potrika. So, if you have a moisture, you can get moisture. 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 Sorry. Ipa, ni ingat anda, anda channel le, anda pipe pipe, ni kah? Ni ingat anda. Ini, na, anda grey water, ipa, pour itu, apa leak agun, leak agun. Anda tanding dah ingat, melayan ingat trees use pun ada leh. Oh, kalau ni bandi air amar itu, ni ada tu payir we kelam, cedi we kelam, padak cedi we kelam. Banana, ah, ah. China indicus, kaluar eh, ah. Apa rosak apa kerang eh, na. Semua macam ni kerang eh. Oh. Yang lekang anda north side plant leh, itu north side plant every fifteen days baru, wala, ini baru, gele baru. Oh, okay. Yeah. 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 There is a simple concept. If you do this concept, you can convert wealth from waste. The grey water is supposed to be waste. That's why we are converting into wealth. So, if you are a kid, you are going to sell it. That's the matter. Food, we are generating food. Good food. But because you are using this water for plants, you don't use too many chemicals. You use natural soaps. Shiga kah use paninga, ilak soap soap beri soap beri, kungkur kah solu valia. Ama, ada pundi kotain solu anga. Aju aju use paninga, eco friendly soap use paninga, teknik serke. Because in the water is going to my plants and my plants are giving me fruits. So, adi nala benda, anda chemical ni lada, nama ada. Panna benda nala de. Nala de. Nala de. Okay, okay. Adah, nama kuli kerja tu, tu ni wash pan tu dilihat benda. And the Madriana chemical law, the detergent and the soap are used. Even for your washing machine, there are a lot of eco-friendly soaps. Yes. Washing powders. What kind of chemical is there in the washing? No, in the normal other chemicals, there are a lot of strong chemicals. Acid-based chemicals. The Harpic and the Marie. That's not the name. Chlorine is used in the chemical cell. Oh, it's not the chlorine, it's non-chlorine. Non-chlorine based. Better. Okay. So, you can use three pits. Three pits. You can use three pits. Depending upon how much you can use. No, that's not the case. But where you can use the chamber, you can use the soak pit. Soak pit. Soak pit. Soak pit. Soak pit. Soak pit. इधर मुन्ना ले इंदर सेडी ले लेट चुकड़ो लेट चुरो आधी की मेल इंदर कहना तो कुपेट माँ कहना नहीं सोक पिट दर्शन वो पिट ले रखो पिट सोक पिट ले और अंजो आरडी मन्ने टिट्टा में स्टोन स्टोन स्पोर्ट टा सांगपोर एक्सेस वाटर सो इप्पर रेंडा उधे पो इप्पर नाम दे इप्पर उन्दे द कड़ी उतनी आधा दे पोटाइलेट वाटर so in the toilet water, in the drainage system, that is not good. Oh. It's unscientific. In the drainage capability is not good. It will only carry from one place to another. Oh. So as far as my knowledge and understanding is concerned, I am an electronics guy. Even then, I can tell you, drainage system, that is not good. Oh. It's not good. 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 It's not good.
Full India were using that. Open drainage is very bad. Why? Mm. Sun is coming. Mm. So, it will become black. Mm. It will create a problem. Underground, you have a problem solved. You have a problem created. You have a problem created. You have a problem created. So, you have a problem in the black water in English. In the toilet water. You can treat it in your house. Why do you use it? Treat it in the plants. ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு லைஃப்பில் ஒரு ஓன்லி ஒன்ஸ் யூ ஹவ் டு ஸ்பெண்ட் அது நீங்கள் டாய்லெட்டில் போட்டுட்டா இந்த பாக்டீரியா கன்வெர்ட்ஸ் எனி டாய்லெட்டுக்குள்ளே போட்டு டாய்லெட்டுக்குள்ளே போட்டு ஃப்ளஷ் பண்ணிடுங்க சரி அது பவுடர் பவுடர் பவுடரில் வரும் அது அது போட்டுட்டா இட் கன்வெர்ட்ஸ் டாய்லெட் வாட்டர் அந்த ஹியூமன் எக்ஸ்கிரீட்டா இன்டு மீத்தேன் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரோஜன் அண்ட் வாட்டர் ஓ அது வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கெமிக்கல்ஸ் வந்து அது ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுவோம் மீத்தேனை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக கரெக்ட் கரெக்ட் பண்ணால் நீங்கள் cook panla oh oh right right ah. rest are all nice manure for plants at the oh. same concept inja sonna laya grey water concept planted filter adhe concept la and the thanni ninga use panni plants prokku sir pro ipo na kuduthirukken veet la apdiye kuduthirukken sir ipo ninga veetukku vande eppadi anda cooking kaga eppadi anda gas tap see uh, na enna panna na uh, 4 cubic meter anaerobic biodigester one panirukken mm. அது பேசிக்கலி இட்ஸ் அ செப்டிக் டேங்க் தானே கன்வெர்ட் இன்டு அனரபிக் பயோடைஜஸ்டர் சர்க்குலர் பண்ணிருக்க அதில் ரெண்டு இன்புட்ஸ் இருக்கும் ஒரு டாய்லெட் இன் டாய்லெட் இஸ் ஒன் இன்புட்டு இன்னொரு இன்புட்டு ஃபுட் வேஸ்ட் ஏன்னா டாய்லெட்டில் அவ்வளோ கேஸ் வராது உங்களுக்கு ஓ ஸோ அந்த பேக்டீரியாக்கு ஜாஸ்தி ஃபுட் வேணும் ஸோ பயோகேஸ்க்கு ஃபு அந்த பேக்டீரியா பண்ண வேலை பண்ணுறோன்னா ஃபுட் வேணும் அது சரி ஸோ நாங்கள் ரெண்டு இன்புட்ஸ் இருக்கு ஒரு டாய்லெட்டு இன்னொரு வந்து ஃபுட் வேஸ்ட் ஃபுட் வேஸ்ட்னா உங்களுக்கு ஸ்பாயில்டு ரைஸ் ரைஸ் அந்த கெஞ்சி ஒரு <laughs> வெளியேஜ்ஸ்டம் <laughs> நீங்க வந்து கார்பரேஷன் ஏதோ வாட்டர் வாங்க வேண்டிய தேவையில்லை தேவையில்லை நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி என்னன்னா நீங்க வருஷத்துல மழை வந்து நமக்கு வந்து மேபி நீங்க ரெண்டு சீசன்ல எடுத்துட்டா கூட ஒரு ஒரு அதிகபட்சம் ஒரு பதினஞ்சுல இருந்து இருபது நாள் தான் நமக்கு மழை பெய்யும் அந்த மழையில வரக்கூடிய தண்ணி போதுமா நீங்க ஆவரேஜ் நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம் பேசிக்கலி ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் எடுத்துட்டு உங்க ரூஃப் ஏரியா எடுத்துட்டு ரூஃப் ஏரியா இன்டு ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் சரி தட் வில் பி தி கேட்ச்மென்ட் சரி கேட்ச்மென்ட் இன்டு 30 லிட்டர்ஸ் ஓ நீங்க பண்ணுங்க 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்லயே எங்க ஏரியால ஆல்மோஸ்ட் 3 to 4 லட்சம் லிட்டர்ஸ் வர பரன் 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட் பண்ணலாம் ஸ்டோரேஜ் பண்ணலாம் ஆ பண்ணலாம் 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பெரியசா இருந்தா இன்னும் நிறைய பெரிய வீடுனா இன்னும் நிறைய எங்க கல்யாண மண்டபம் எல்லாம் we will get 10 lakhs 20 lakhs லிட்டர்ஸ் வரும் வாட்டர் ஓ அது நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம்னா வேஸ்ட் அப்படியே போய்டும் சோ அப்ப என்னன்னா நம்ம மழை தண்ணி அது அது மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணி இதை வச்சுட்டே நமக்கான எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து குடி தண்ணி இன்னொன்று வந்து நம்ம குளிக்கிறதுக்கு அந்த அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயம் ரெண்டாவது கிரே வாட்டர் மூணாவது வந்து டாய்லெட் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி இந்த மூணு தண்ணியையும் வந்து நம்மளே நம்மளே மேனேஜ் பண்ணி நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெளியிலேருந்து எந்த ஏஜென்சிட்டேருந்து நம்ம வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒரு ஸ்மால் காஷன் டாய்லெட் நீங்கள் வாட்டர் நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணல டாய்லெட் கிளீனிங் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் குளோரின் இருந்த என்ன எந்த பொருளும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓ சரி அதே மாதிரி வாஷிங் மிஷினும் 
வாஷிங் மிஷினில் அவாய்ட் பண்ணுங்க குளோரின் பேஸ்டு பட் டாய்லெட்டை டெஃபினட்டாக குளோரின் இருந்த என்ன ஆசிட் கேஸ்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாது பட் குளோரின் இல்லாத அந்த மாதிரி கிளீனிங் ஏஜென்ட் கிடைக்கிறதா ரொம்ப கிடைக்கிறது உங்களுக்கு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம் லெவன் பேஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் டெக்னிக் எலுமிச்சம்பழத்தை எலுமிச்சம்பழ கட் பண்ணி நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதில் கிளீன் பண்ணி டாய்லெட் கிளீன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸாக கிளீன் அது எப்படி அந்த பேஸ்ட்டு அப்படியே போட்டுட்டு பிரஷில் கிஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ளஷ் பண்ணிடுங்க கிளீன் ஆகிடும் ஓ அதை தடவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தனி ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டா அது இருந்தால் போதும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா செகண்டு வினிகர் பேக்கிங் சோடா செகண்ட் வினிகாரும் நம்ம சமையல் பேக்கிங் சோடா வினிகர் போட்டுட்டு பேக்கிங் சோடா பண்ணிட்டு ப்ரஷில் கிளீன் பண்ணி அப்புறம் ஃப்ளஷ் பண்ணுங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்புறம் சரி அப்படி மூணாவது நான் குளோரின் பேஸ்டு குளோரின் இல்லாத இது இருக்கு நாலாவது நீங்க யூ கேன் யூஸ் திஸ் கவு கவ் யூரின் எடுத்துட்டு நாட்டு நாட்டு கவ் நான் <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த காய்கறியினுடைய கழிவு கழிவு இட் இஸ் ஆல் वेजिटेबल வேஸ்ட் அதல்ல அதல்ல எனக்கிட்ட ஒரு 2 பார்ட் சிஸ்டம் இருக்கு கன்வெர்ட்டிங் தட் இன்டு மேனியூர் சிம்பிள் காம்போஸ்டிங் மெட்டீரியல் மெத்தட் சரி நீங்க அது பண்ற பிளாஸ்டிக் அலோன் செப்பரேட்டா கரெக்ட் பண்ணி ஒன்ஸ் a வீக் அது என்ன பண்ண தெரியாது எனக்கு பிளாஸ்டிக் மினிமம் யூஸ் பண்ற फिर ஈவன் தென் பிளாஸ்டிக் வரது சோ அந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்துட்டு போய் உங்களுக்கு <laughs> வீட்ஸ் வராது என்ன பிளான் பண்ணோ அந்த பிளான் ஹோல் பண்ணி அங்க வெச்சுக்கோங்க ஓ அந்த பேப்பர் போட்டுட்டு அந்த செடியை மட்டும் நட்டுட்டு மத்த இடத்துல போட்டா அந்த நான் எதுவும் வந்து கள வராது கள வராது கரெக்ட் ரைட் ரைட் ஓகே ரைட் சரி இது இப்போ இது வேஸ்ட் மேனேஜ் இது வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் தென் எனர்ஜி மேனேஜ்மென்ட் நான் சொல்ல உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் கம்மி பண்ணி பண்ணிக்கணும் அதுல தர்மல் மேனேஜ்மென்ட் வரும் அப்புறம் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா யூஸ் பண்ணனும் அதுக்கு சோலார் இருக்கு சரி ரைட் பிளஸ் இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் எல்இடி லைட்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபேன்ஸ் மேல இருக்குல இது சூப்பர் ஃபேன்ஸ் சொல்வார் இந்த ஃபேன் ரொம்ப கம்மி பவர் கன்சூம் பண்ணும் அண்ட் பிஎல்டிசி பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார் ஃபேன்ஸ் ஓ நோ இது இது எட்ட இந்த ஃபேன்ல எத்தனை வாட்டேஜ் 30 வாட் மேக்ஸिमम இப்ப நார்மலா வெளியில வரதெல்லாம் 60யா 70 60 80 90 சோ இதுல கிட்டத்தட்ட பாதி அல்லது 1/3 தான் இது பவர் கன்சூம் பண்ணும் ஆமா ஓ அண்ட் வெரி ஸ்மூத் ஃபேன்ஸ் ஓ சோ இந்த ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஏசி யூஸ் பண்ணணும்னா யூ ஹேட் டு யூஸ் இன்வெர்டர் ஏசி இன்வெர்டர் வேணும் இன்வெர்டர் ஏசி வேணும் அது கொஞ்சம் எஃபிஷியன்ட் பட் ஏசி யூஸ் பண்றது தேவை இல்லை தேவை இல்லை நெசசிட்டி இல்லை சரி சோ லாஸ்ட் தெர்மல் மேனேஜ்மென்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு தெர்மல் என்ன எப்படி ஹீட் மேனேஜ் பண்ணணும் இதுல அஞ்சு விஷயம் இருக்கு ஹீட் மேனேஜ் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் வெளிய ஹீட் உள்ள வர கூடாது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரூஃப் ஹீட் ஆக கூடாது சம்மர்ல थर्ड ஹாட் ஏர் வீட்டை நாங்கள் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரதில்லையா அது ஹாட்டாக இருக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போகும் அந்த மேலே போகிற ஹாட் ஏர் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே போயிடும் வெளியில் போயிடும் 
அது வெண்டிலேட் போயிடும் வெளியே போயிடும் போயிடும் அப்போ தான் கோல்டர் உள்ள வரும் உங்களுக்கு ஓ சரி சரி தேர்டு ஃபோர்த் என்னென்னா சவுத் அண்ட் வெஸ்ட் டைரெக்ஷனில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹைட் வரும் ஓ இந்த ரெண்டு டைரெக்ஷனில் சன் உள்ளே விழுக்கக்கூடாது நீங்கள் சன் உள்ளே வரக்கூடாது ஓ சவுத் அண்ட் வெஸ்ட் ஈஸ்ட் நார்த் ஓகே சவுத் வெஸ்ட்டில் ரொம்ப ஹீட் வரும் அது வரக்கூடாது ஓ அது பண்ணணும் அண்ட் லாஸ்ட் குட் க்ராஸ் வெண்டிலேஷன் ஓ க்ராஸ் வெண்டிலேஷன் வேண்டும் இந்த அஞ்சு இருந்தால் உங்கள் வீடு வில் நாட் பிகம் ஹாட் ஓ ஆல்சோ காம்பவுண்ட் வால் நீங்கள் சிமெண்டில் பண்ணக்கூடாது சிமெண்டில் பண்ணால் உங்களுக்கு ஹீட் ஆகிடும் அப்புறம் ரெடியேட் பண்ணும் ரெடியேட் பண்ணும் அதுலேருந்து நீங்கள் மெஷ் போடுங்க டைமண்ட் மெஷ் போடுங்க அந்த மெஷ்லேயே எல்லாம் உடன் உடன் காம்பவுண்டல் போடுங்க அதுலேயே நீங்கள் காய்கறியெல்லாம் நீங்கள் ஏற்றி விடலாம் கொடியெல்லாம் அதில் ஏற்றி விட்டு ஏற்றி விடலாம் அண்ட் க்ராஸ் வெண்டிலேஷன் கிடைக்கும் உள்ள காத்து பூந்து வரும் செகண்ட் திங் என்ன கிரவுண்டில் மினிமம் சிமெண்டிங் பண்ணணும் ஓ அதிகபட்சம் சிமெண்ட் தரம் இருக்கக்கூடாது முடிஞ்ச வரைக்கும் சாதாரண மண்ணே எங்க வாக் பண்றது அங்க வெச்சுக்கோங்க ரெஸ்ட் எல்ல இந்த மண் ஓபனா வெச்சுக்கணும் மண் ஏன்னா மண் குயிக்கா ஹீட் ஆகும் குயிக்கா கூல் ஆயிடும் கூல் ஆயிடும் சிமெண்ட் அப்படி இல்ல இருக்கு அது வாங்கி அப்படியே ரீடைன் பண்ணி ரீடைன் பண்ணி ஸ்லோவா ரேடியேட் பண்ணு சோ நாள் பூரா நமக்கு ஹீட் வந்துகிட்டே இருக்கு சோ நாங்க மணி இருக்கு சொன்ன ஃபுல் ஃபுல் ஹவுஸ் சிமெண்ட் பண்ணிட்டா வெளிய இல்ல பார்க்கிறதுக்கு நல்லா நீட்டா இருக்கும் பட் ரொம்ப ஹீட் ஆகும் ஓ சரி சரி சோ இந்த வீட்ல இந்த அஞ்சு நாங்க பண்ணிருக்கோம் வெளியே ஹீட் உள்ள வரக்கூடாது இந்த வெளிய வாலில் ஒரு கான்செப்ட் ரேக் ட்ராப் டிசைன் லாரி பேக்கர்ஸ் கான்செப்ட் ரெண்டு பிரிக் மஞ்சத்தில் ஒரு த்ரீ இன்ச் ஏர் கேப் இருக்கும் அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணு பண்ணாச்சு இந்த வெளிய வாலில் ஓ அந்த கம்பௌண்ட் வால் கம்ப்ளீட்டாக இந்த வெளிய வால் அவுட் வாலே இந்த வால் ஓ இந்த வால் அப்படியா ஸோ வெளியே ஹீட் உள்ள வராது அப்போ இது எப்படி பிளாஸ்டர் பண்ணலாமா நார்மல் பிளாஸ்டர் பண்ணலாம் ஒரு பிரிக் இப்படி வச்சு மூணு இன்ச் கேப்பு இன்னொரு பிரிக் இன்னொரு இங்கே ஒரு பிரிக்கு இங்கே ஒரு அது இவருடைய கான்செப்ட் தானே நம்ம ஜெர்மன் லாரி பேக்கர் பிரிட்டிஷ் லாரி பேக்கர் பிரிட்டிஷ் சிவில் சிவில் இன்ஜினியர் ஓ ரைட் அவர் கான்செப்ட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ரொம்ப இப்போ என்ன பெட்டர் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ வெளியில் வந்து நம்ம பிளாஸ்டர் வராது வெளியே வரும் பிளாஸ்டர் வெளியே வருமா வெளியே வரும் அதாவது பிரிக்கை வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று நடுவில் வந்து ஒரு இடவெளி இருக்கணும் அவ்வளோ ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு கேப் இருக்கு கேப் இருக்கணும் மற்றபடி வந்து ரெண்டு பக்கமும் பிளாஸ்டர் பண்ணாலும் ஒன்றும் இல்லை பட் அந்த தர்மல் எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கும் அது வெளியே ஹீட் உள்ளே வராது சரி ரூஃப் ரூஃப் நீங்கள் ஒன்ஸ் இன் இயர் பிப்ரவரி மந்த்தில் சுண்ணாம்பு எடுத்துட்டு ஒரு மூணு கோட்டுக்கு முடிச்சுருங்க ஒயிட் கோட்டிங் சரி குடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஃபுல் சன்லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ரெண்டு மூணு டிகிரி கம்மியாகிடும் ரூஃபே ஹீட் ஹீட் வராது ஓ செகண்ட் டெக்னிக் தேர்ட் டெக் இல்லை ரூஃப் கார்டன் போடுங்க அது போடலாம் நீங்கள் ரெண்டு பண்ணுறதுக்கு நான் ரூஃப் கார்டன் போட்டிருக்கேன் போட்டாலே வெயில் நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடுவோம் தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹார்ட் ஏர் வெளியே போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண எப்போ கண்ட் பண்ணல அப்போவே அந்த ரூஃபில் அங்கே ஒரு ஹோல் போட்டிருக்கேன் ஓ ஃபோர் ஃபீட் பை ஃபோர் ஃபீட் சேம் ஹோல் மேலே வெளியேற <laughs> 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 வெளியே போனா உங்களுக்கு எங்க விண்டோஸ் உங்களுக்கு பார்க்க முடியாது கம்ப்ளீட்டா கிரீப்பர்ஸ் கவர் ஆச்சு இல்ல உங்க கிரீப்பர்ஸ் போன பிளேஸ் இல்லைன்னா அங்க ஒரு இது போடுங்க வெளியே அவுட் சைட்ல ஒரு வலை ஒரு பேம்பு ஸ்டிக் பேம்பு இதுல கிரீன் வரும் இல்லையா கிரீன் சிக் இந்த வலை அது போடலாம் போட்டா இங்க என்ன ஆகும் அப்போ அந்த ஹீட் வந்து அந்த நேரடியா உள்ள வராது உள்ள வராது அந்த பேம்பு சிக்கன் விண்டோ வித்ல ஏர் இருக்கு அது உள்ள நுழைஞ்சு வரும்போதே ஏர் இஸ் ஏர் இஸ் a good insulator ஓ ரைட் சோ உங்களுக்கு ஹீட் உள்ள வராது ஓகே ஒரு 10 டிகிரி டிஃபரன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு வெளியலயும் உள்ள ஓ அது டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப நான் பாத்துர்க்கேன் வெஸ்ட்ல அதே பண்ணிருக்க வெஸ்ட்ல பெரிய பெரிய ட்ரீ வெச்சிருக்க ஆல்சோ ஐ ப்ளாக்ட் தி நீங்க கேட்டலையா ஏ இந்த இங்க இதெல்லாம் பண்ண வலை மாதிரி போட்டு ஒரு அந்த வலை அது அதுக்கு தானே அங்க வெஸ்ட்ல ஹீட் உள்ள வராது சரி சரி சோ இந்த அஞ்சு பண்ணினா பிளஸ் கிராஸ் வெண்டிலேஷன் அந்த அங்க அங்க இருக்க ஒரு விண்டோக்கு இந்த ஜனலுக்கு நேர் இருக்கணும் ஆமா அது ரைட் இருந்தா உங்களுக்கு 28 29 டிகிரிஸ் மேலே போகாது உள்ள ஓ எல்லா இல்ல ஈவன் சம்மர்ல கூட 40 டிகிரிஸ் இருந்தா கூட உள்ள 